আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজে অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছো তোমাদের ম্যাথ ইকোনমিক্স স্কুলে স্বাগত অনেকেই তোমরা অর্থনীতি বিষয়টিকে ভয় পাও এবং কঠিন মনে করো ম্যাথ ইকোনমিক্স স্কুলের উদ্দেশ্য হলো তোমাদের সিলেবাসের বিভিন্ন কোর্সসমূহ সহজভাবে উপস্থাপন করে তোমাদের সেই ভয় বা ভীতি দূর করা আজকের ভিডিওটিতে আমার বেসিক ম্যাথমেটিক্স বা ম্যাথমেটিক্স ওয়ান বই থেকে এলিমেন্টারি ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এর প্রথম ক্লাসটি করব আজকের ক্লাসটি অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষ প্রিমিনারি মাস্টার্স এবং বিবি এর শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আশা করি এর আগে কেউ কোনো দিন এভাবে অন্তর্কলন শেখনি তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রথমেই দেখো বোর্ডে আমি ক্যালকুলাস সম্পর্কে একটু বেসিক ধারণা লিখে রেখেছি ক্যালকুলাস এই ক্যালকুলাস শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ক্যালকুলারি থেকে উৎপত্তি যার অর্থ ক্ষুদ্র নুড়ি পাথর জার্মান গণিতবিদ লিবনিস এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানী নিউটন উভয়কে এই ক্যালকুলাসের জলক বলা হয় এর ক্যালকুলাসের আবার দুটি অংশ একটি হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আর একটি হচ্ছে ইন্টিগাল ক্যালকুলাস ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের বাংলা হচ্ছে বিয়োজিত ক্যালকুলাস আর ইন্টিকাল ক্যালকুলাসের বাংলা হচ্ছে যোজিত ক্যালকুলাস আর আমরা ক্যালকুলাসের ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এবং ইন্টিকাল ক্যালকুলাস এই দুটি অংশই শিখব প্রথমে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করব তারপর আবার ইন্টিকাল ক্যালকুলাস নিয়ে আলোচনা হবে অর্থনীতি ছাত্র হিসাবে আমরা কেন ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসটা পড়ব ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস পড়ব আমরা সাধারণত কোনো অপেক্ষকের ঢাল নির্ণয় করার জন্য কোনো অপেক্ষকের ঢাল নির্ণয় করার জন্য এছাড়া আমাদের ইকোনমিক্সে অনেক প্রান্তিক মান বের করতে হয় যে কোনো অপেক্ষকের প্রান্তিক মান বের করার জন্যও আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব এছাড়া ডিফারেন্সিয়েশনের আর অনেক ব্যবহার আছে যা আমরা আস্তে আস্তে শিখতে থাকব তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করা যায় অন্তত করার পূর্বে চলক সম্পর্কে মৌলিক ধারণা আমাদের জানতে হবে তাহলে চলো চলক সম্পর্কে একটু ধারণা জেনে নিন চলক চলক ভেরিয়েবল চলক কি গণিত শাস্ত্রে যে সকল রাশির মান পরিবর্তনশীল তাকে আমরা কি বলি চলক বলি তার মানে পরিবর্তনশীল রাশি একটু লিখে রাখো পরিবর্তনশীল রাশি এই পরিবর্তনশীল রাশিকে আমরা কি বলি চলক বলি এখন আমরা একটা ফাংশন লিখি ইকুয়াল এফ অফ এক্স এটা উচ্চারণ কিভাবে পড়বা বলবা ওয়াই ইকুয়াল এফ অফ এক্স এরকম এফ অফ এক্স আবার এইভাবে বলি ওয়াই ইকুয়াল ফাংশন অফ এক্স এইভাবেও পড়া যায় তা ওয়াই ইকুয়াল এফ অফ এক্স আমরা একটা ফাংশন লিখলাম এই ফাংশনের এক্স হচ্ছে স্বাধীন চলক বলো এক্স কি এক্স হচ্ছে স্বাধীন চলক আর ওয়াই হচ্ছে অধীন চলক অধীন চলক মনে রাখবা এই ইকুয়ালের ডান পাশে ইকুয়ালের ডান পাশে ফাংশনের সাথে যে চলকটি থাকে সেই চলকটি হচ্ছে কি স্বাধীন চলক আর ইকুয়ালের বাম পাশে যে থাকে সে হচ্ছে অধীন চলক স্বাধীন চলক হল সহজভাবে যদি বলি যার মান ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করা যায় তার মানে যার মান দেখো ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করা যায় পরিবর্তন করা যায় আর অধীন চলক কাকে বলে তা যার মান স্বাধীন চলকের উপর নির্ভরশীল যার মান স্বাধীন চলকের উপর নির্ভরশীল তাকে আমরা বলবো অধীন চলক বা নির্ভরশীল চলক চলক এবং চলক এবং চলকের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা আমার বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার ৩২ থেকে জানতে পারি এখন আমরা অন্তর্কলন সম্পর্কে ধারণা নেই ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশন বা অন্তর কোন 
ডিফারেন্সিয়েশন বা অন্তর্কল যদি শুরু করি যদি ওয়াই ইকুয়াল ফাংশন অফ এক্স হয় এক্স এর এক্স এর অতি ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম পরিবর্তন সাপেক্ষে ওয়াইয়ের পরিবর্তনের হার পরিমাপকে হার পরিমাপকে এখানে হারটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হার পরিমাপকে অন্তর্কলন বলে এবং আমার বইয়ের পৃষ্ঠার নাম্বার ছয়শো সাতাশে দেখো আরও একটি সঙ্গে এভাবে লেখা আছে কি যেই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোনো অপেক্ষকের অন্তরক সহক বের করা হয় অন্তরক সহক বের করা হয় তাকে অন্তর্কলন বলে তাহলে আমরা একটা বেসিক ধারণা পাইলাম যে ওয়াই ইকুয়াল ফাংশন অফ এক্স এর এক্স এর অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন এখন তোমাদের মধ্যে কিন্তু আবার এই একটা চিন্তা একটা কথা আসতে পারে বা একটা চিন্তা আসতে পারে যে স্যার অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনটা আসলে কি অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন বলতে আমি এভাবে বলবো যে এমন পরিবর্তন যে পরিবর্তন তুমি খালি চোখে দেখতে পাও না খালি চোখে দেখতে পাও না এরকম পরিবর্তন এত ছোট এত ক্ষুদ্র পরিবর্তন ধরো বাড়ির আঙিনায় বা তোমার বারান্দায় একটা করলা গাছ লাগিয়েছ এখন তোমার এই বারান্দার করলা গাছটির ডগা প্রতি দিন কতটুকু বাড়ে সেটা বের করার জন্য তুমি এভাবে একটা ডগার ডগা এই ডগার এইখানে ধরো এইখানে একটা রাবার দিয়ে অথবা একটা চিহ্ন দিয়ে দিলাম একটা চিহ্ন দিয়ে দিলাম যে আসলে কতটুকু বৃদ্ধি পায় সেটা আমরা বের করব এখন দেখো এই যে ডগাটা এই ডগাটা কিন্তু প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন দেখলা আজকে দুই দিন বা তিন দিন পরে গিয়ে দেখলা বা এই ডগাটা তো এতটুকু থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এতটুকু হয়ে গেছে এই যে দুই দিন বা তিন দিন পরে গিয়ে তুমি ডগাটা কতটুকু বৃদ্ধি বৃদ্ধি হলো সেটা কিন্তু চোখে দেখতে পাইলাম হ্যাঁ বৃদ্ধিটা দেখতে পাইলাম কিন্তু মনে করো এই ডগাটা একদিনে কতটুকু বৃদ্ধি পাইছে এক দিন থেকে এক ঘন্টা কতটুকু বৃদ্ধি পাইছে এক ঘন্টা থেকে এক মিনিটে কতটুকু বৃদ্ধি পাইলো সেটাকে তুমি নির্ণয় করতে পারবা পারবা না এই ডগাটি এক সেকেন্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায় এক ন্যানো সেকেন্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায় সেটাকে পরিবর্তন তুমি বের করতে পারবা দেখতে পারবা মাপতে পারবা না সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা হচ্ছে এমন সূক্ষ্ম পরিবর্তন যা ন্যানো সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে ন্যানো সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে কোনো একটা জিনিসের কতটুকু পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনটাকে আমরা বলি যে অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন কথা না বাড়িয়ে আসো আমরা এখন অঙ্কে চলে যাই ওয়াই ইকুয়াল ফাংশন অফ এক্স এই ফাংশনটায় যখন তুমি অন্তর্কলন করবা ডিফারেন্সিয়েশন করবা তখন একটা ডিফারেন্সিয়েশনের চিহ্ন বসাতে হবে যে কোনো কিছু আমরা করি তার তো চিহ্ন বসাতে হয় তো এই ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমাদের কি বসাতে হবে প্রথমে চিহ্ন বসাতে হবে আসো আমরা ডিফারেন্সিয়েশনে চিহ্ন বসাই দেখো চিহ্নটা কি ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল ডি ডি এক্স ফাংশন অফ এক্স দেখো একটু খেয়াল করে দেখো আমি এখানে একটা কথা বলছি ডি ডি এক্স আমরা প্রায় একটা জিনিস ভুল করি এবং ভুল উচ্চারণ করি বলি এটাকে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অ্যাকচুয়ালি এটা আসলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স নয় আমরা যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা বলি এটা অ্যাকচুয়ালি সঠিক বলি না তাহলে সঠিক উচ্চারণ কি সঠিক উচ্চারণটা আমার সাথে সাথে কি লিখে নাও বলেছিলাম না তোমাদের আমি জিরু থেকে হিরু বানাবো এই যে বেসিক ধারণাগুলো একদম এগুলো কিভাবে উচ্চারিত হয় কিভাবে তুমি উচ্চারণ করবা সেই বিষয়টা আমি তোমাদের বলে দেব এইটাকে বলে এটাকে উচ্চারণ হবে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই উচ্চারণ হবে এই ফাংশনটা উচ্চারণ হবে ডি ডি এক্স আমার সাথে সাথে বলো যদি তাড়াতাড়ি বলতে চাও তাহলে এভাবে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই উচ্চারণটা কি হবে ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা বলবো না বলো তো কেন বলবো না এটা ম্যাথমেটিক্যালি ভুল উচ্চারণ আর অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা ডি ওয়াই বাই ডি এক্সও নয় তাহলে এই যে এই অংশটুকুকে এই যে এই অংশটুকু আমরা লিখলাম এটাকে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর বলো কি বলি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর কি বলি ডিফারেন্সিয়াল তাহলে এই অংশটাকে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর খুব সুন্দরভাবে বলবো তাহলে উচ্চারণ কি হবে এই ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরটার উচ্চারণ কেমন হবে উচ্চারণ হবে ডিডি এক্স অফ ওয়াই ডিডি এক্স অফ ওয়াই 
dy by dx bolba ar dy by dx amra ar bolbo na amra bolbo ddx of y ei ekta jinish shikla ebar asho ei je onko ei je egulur je amra onko korbo dekhba amar boite ami she onko gulo ke bibhinno rule e bhag korechi jemon prothom ami ekta rule byabohar korchi constant rule tar pore dekhba power rule asho power rule er ekta onko amra ebar kori khub ami ekdom prothom theke porabo y equal x square এখন দেখো তো এটাকে যদি আমরা অন্তর্কলন করি তাহলে আমাদের সূত্র বসাতে হবে আগে বলেছি সূত্রটা কি ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল ডি ডি এক্স অফ ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল কত আছে এখানে এক্স স্কোয়ার এবার এক্স স্কোয়ারে বসাই দিলাম এই যে আমরা এখন বসাইলাম এখনও কিন্তু ডিফারেন্সিয়ে ডিফারেন্সিয়েশন শুরু করি নাই এখন আমরা কি বসিয়েছি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটার বসিয়েছি সব সময় প্রথমে তোমাদের কি কাজ হবে ডিফারেন্সিয়াল অপারেটারটা কি করতে হবে বসাতে হবে হুম ডিফারেন্সিয়াল অপারেটার বসায় ফেললাম এখনও কিন্তু অন্তকলন শুরু করি নাই এখন অন্তকলন শুরু করবো এখন তিনটা কাজ তোমরা মনে রাখবা আমার সাথে সাথে একটু খাতায় লিখে রাখো এবং আমার বইতে ওইটা লিখা আছে বক্স করে দেখো বক্স করে লেখা আছে প্রথমে এক নম্বরে কি আছে স্বাধীন চলকের পাওয়ার স্বাধীন চলকের পাওয়ার পাওয়ার নিচে নেমে আসবে এক নম্বরে আমি বলছি স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসবে আচ্ছা আমরা যে ফাংশনটার ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি এখানে স্বাধীন চলককে এক্স স্বাধীন চলককে এক্স তার পাওয়ার কত আছে দুই তাহলে এর পাওয়ার হচ্ছে টু তাহলে স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসবে আমার সাথে সাথে এক নম্বর কাজটা করলাম স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসলো গুণ আকারে গুণ আকারে আমি স্বাধীন চলকের পাওয়ার কি হলো নিচে নেমে আসলো দেখো দুই নম্বরে আছে সম্পূর্ণ রাশি সম্পূর্ণ রাশি বসে যাবে সম্পূর্ণ রাশি বসে যাবে এখন তোমার কাছে প্রশ্ন স্যার সম্পূর্ণ রাশি কি সম্পূর্ণ রাশি অংশটা কি যাকে আমরা অন্তর্কলন করব যে অংশটাই যেখানে ব্র্যাকেট আকারে দেওয়া আছে বা যাকে আমি এখানে বসিয়েছি এই অংশটুকুই আমরা আমাদের আমরা কি বলবো সম্পূর্ণ রাশি তাহলে সম্পূর্ণ রাশিটা এখানে কে এক্স স্কোয়ার বলো সম্পূর্ণ রাশিটাকে এক্স স্কোয়ার তাহলে গুণ আকারে এক্স স্কোয়ার বসাই দিল এটা হলো দুই দ্বিতীয় কাজ তৃতীয় তো একটা কাজ করতে হবে এই তিনটা কাজ করলেই স্বাধীন চলকের পাওয়ার হতে লেখে নাও স্বাধীন চলকের পাওয়ার হতে ওয়ান বিয়োগ হবে মনে আছে তোমাদের প্রথমেই বলছিলাম যে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস হচ্ছে বিয়োজিত ক্যালকুলাস এই বিয়োজিত ক্যালকুলাস হওয়ার কারণে স্বাধীন চলকের পাওয়ার থেকে ওয়ান কি হবে বিয়োগ হবে আর বলছিলাম ইন্টিগাল ক্যালকুলাস এটা হচ্ছে যুজিত ক্যালকুলাস যুজিত ক্যালকুলাস যখন আবার ইন্টিগাল করবা তোমরা দেখবা ইন্টিগাল করার সময় আমরা এটার পাওয়ারের সাথে ওয়ান আবার কি করব যোগ করে দেব তা এখন তারা আমরা এটা করছি না সুতরাং এটা আমাদের জানার দরকার নেই তাহলে কি হলো স্বাধীন চলকের পাওয়ার হতে কি করে দিবা এ ওয়ান বিয়োগ করে দিবা তাহলে স্বাধীন চলকের পাওয়ার কত স্বাধীন চলকের পাওয়ার কত টু স্বাধীন চলকের পাওয়ার থেকে ওয়ান বিয়োগ করে দিলাম তো বিয়োগ করে দিলে এখানে কত থাকলো দেখো হিসাব করে টু এক্স টু দুই পাওয়ার এখান থেকে ওয়ান তার মানে টু এক্স আনসার কী কাজ করলাম তিনটা কাজ করলাম তিনটা কাজ বাসায় আবার কি করবা মনে রাখবা স্বাধীন চলকের পাওয়ার একটা গান আমি একটা গান রচনা করে দিছি এই যে তিনটা অংশ এই গানটা মনে রাখবা কি গান স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসবে স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসবে পিছিয়ে নেমে আসলো সম্পূর্ণ রাশিটা বসে যাবে সম্পূর্ণ রাশিটা বসে যাবে বসে গেল স্বাধীন চলকের পাওয়ার থেকে ওয়ান বিয়োগ হবে স্বাধীন চলকের পাওয়ার থেকে ওয়ান বিয়োগ করে দিলাম স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসবে আমার সাথে সাথে পড়ো হ্যাঁ মনে থাকবে স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে পড়ো স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসবে সম্পূর্ণ রাশিটা বসে যাবে স্বাধীন চলকের পাওয়ার থেকে ওয়ান বিয়োগ হবে 
এই তিনটা কথা মনে রাখতে হবে পারবা না আর মনে রাখতে গানের শোনো গানের সুরে সুরে মনে রাখবা আমরা তো বুঝি না ডিফারেন্সিয়েশন বুঝি না আমাদের তো বুঝতে হবে আর আমরা জিরো থেকে হিরু হব যেহেতু আমরা জিরো থেকে হিরু হব সুতরাং সব কিছু একেবারেই জানি না যে এই জিনিস সেই জিনিস আমরা শিখব সুতরাং আমাদের এভাবে একটু মনে রাখার কৌশলও প্রয়োজন হতে পারে তাই একটু মনে রাখবা গানের সুরে সুরে বাসায় যখন অঙ্ক করবা করতে বসবা তখন গানটা গাইবা এইবার তোমরা এটা করো ওয়াই ইকুয়াল এক্স টু দি মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দেখো এইবার প্রথমে আমার কি কাজ করতে হবে ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর বসাইতে হবে হ্যাঁ ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর বা অন্তর্কলনের চিহ্ন বসাবো দেখি ডিডি এক্স অফ ওয়াই ডিডি এক্স অফ ওয়াই ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিডি এক্স অফ উচ্চারণ কী হবে বলে দিছি ডিডি এক্স অফ তাহলে স্বাধীন চলকের পাওয়ার এবার করে ফেলো তো হ্যাঁ এই যেতে করে ফেলতে পারবা স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসবে সম্পূর্ণ রাশি বসে যাবে স্বাধীন চলকের পাওয়ার থেকে ওয়ান বিয়োগ হবে কি স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসলো কিন্তু এই দেখো এই পাওয়ারের কপালে পাওয়ারের কপালে কি আছে মাইনাস তুমি যেখানে যাবে কপাল সেখানে যাবে এই কারণে মাইনাস থ্রি আসছে থ্রি আসছে থ্রি তার কপাল নিয়ে আসছে এই তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো তো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর আনছে এইটাকে আমরা আমরা আমার বইতে পাওয়ার রুল কি রুল হিসাবে পাওয়ার পিও ডবলিউ ই আর পাওয়ার রুল পাওয়ার রুল হিসাবে লিখেছি আর একটি অঙ্ক করি তাহলে পাওয়ার রুল শিখতেস আস্তে আস্তে দেখো তো ওয়াই ইকুয়াল ওয়াই ইকুয়াল এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ পারবো না দেখো ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বসাইলাম স্বাধীন চলকের পাওয়ার নিচে নেমে আসবে সম্পূর্ণ রাশি বসে যাবে স্বাধীন চলকের পাওয়ার থেকে ওয়ান বিয়োগ হবে তাহলে হয়ে গেল এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আনসার এখন কনস্ট্যান্ট ফাংশন এখন ওর কনস্ট্যান্ট ফাংশন স্থির স্থির অপেক্ষা কনস্ট্যান্ট রুলের একটা উদাহরণ দিই কনস্ট্যান্ট রুল দেখবা আমার বইয়ের প্রথমেই দেওয়া আছে কনস্ট্যান্ট ফাংশন রুল কি আছে ওয়াই ইকুয়াল ধরো টোয়েন্টি অথবা টোয়েন্টি অথবা এ অথবা বি যে কোনো কিছু হইতে পারে স্থির সংখ্যা হ্যাঁ স্থির সংখ্যা তাহলে আমরা এটাকে অন্তকলন করি ডিডি এক্স অফ ওয়াই ইকুয়াল ডিডি এক্স অফ ওয়াই দেখো এখানে টোয়েন্টি একটা স্থির সংখ্যা কি সংখ্যা স্থির সংখ্যা যেহেতু টোয়েন্টি একটা স্থির সংখ্যা এই টোয়েন্টি যেহেতু একটা কি স্থির সংখ্যা এখন স্থির সংখ্যা এখানে এই ডিডি এক্স অফ ওয়াই এই কথাটার অর্থ কী কথার অর্থ হলো এক্সের সামান্য পরিবর্তনে কার পরিবর্তনে এক্সের সামান্য পরিবর্তনে ওয়াইয়ের কতটুকু পরিবর্তন হয় কিন্তু এখানে যাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি সেখানে কি এক্স আছে এক্স তো নাই তাহলে এটা একটা স্থির সংখ্যা স্থির সংখ্যার অন্তর্করণ হবে স্থির সংখ্যার অন্তরক অন্তরকরণ রেজাল্ট কি হবে বা অন্তরক সহগ হবে শূন্য তাহলে তোমরা জেনে গেলা যে কোনো স্থির সংখ্যার অন্তরকরণ হলো কি শূন্য আমরা আজকের ক্লাসে কি শিখলাম আমরা আজকের ক্লাসে অন্তরকরণের দুইটা রুল দুইটা রুল শিখছি আমাদের অন্তরকরণের দুইটা রুল শিখলাম একটা হচ্ছে পাওয়ার রুল পিও পাওয়ার রুল পাওয়ার রুল শিখলাম আর হলো কনস্ট্যান্ট রুলস সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছয়শো বত্রিশ থেকে ছয়শো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অনেকগুলো অঙ্ক করে দেওয়া আছে করে দেওয়া অঙ্কগুলো প্রথমে করবা কিছু অঙ্ক করতে গেলে সমস্যা হতে পারে এই সমস্যাগুলো আমরা আগামী ক্লাসে অর্থাৎ আমার ডিফারেন্সিয়েশনের দ্বিতীয় ক্লাসে সমাধান করব বা শিখব ইনশাল্লাহ আজকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের প্রথম ক্লাস এখানে কি করলাম শেষ করলাম আমার এই ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য এবং প্রতিনিয়ত আমার এই ক্লাসগুলো যেন তোমরা পাও সেই জন্য আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো ধন্যবাদ ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ